员工出借。我们定王殿下可是矜持的很呢，我让你脱衣服，你还凶我。矜持不同往日，如今你说怎么脱便怎么脱。本王都听你的。赶紧下水，小心着凉。你在鬼门关，祖国怕是不止一遭吧？这地方风景真不错，我想好了，等我告老还乡之后，我就在这儿种几垄菜，再养一些鸡鸭。还要养鸡养鸭？嗯，那这味道该多重？味道重，那当然是你来清理了。那还是。让直剑直墨来吧。嗯，直墨，直墨可不行啊。为什么？我们家巨力那么爱干净，这直墨身上要是沾了什么味儿，巨力该不开心了。不行，那就只有辛苦直剑。嗯，我看可以。哦，我忘了，我厨房还煮着粥呢，我赶紧去看看啊！王爷粥糊了，我们出去吃吧。来，这个给你多吃一个。这么多？怕你吃不饱。好吃，嗯，哎呦，你俩可真恩爱呀！一看呐，就是一对新婚不久的夫妻吧。大娘，我这夫君身体柔弱，麻烦您再给他来一碗馄饨。哎，好嘞，谢谢。啊。怎么，我说错了吗？我是高兴。突然从一个外室变成了夫君，这简直是意外的惊喜。快多吃点。诸位，咱们书接上回，要说咱们南陈的军神，非定王殿下莫属。想当年，他自请挂帅，征战北凉，于乱军丛中杀了个七进七出。将十万铁骑搅的是天翻地覆，谁不说咱们殿下那是勇冠三军，所向披靡？好，好，好，好。哎，我
王爷，当时他们都说，您是以一人之力拿下了北凉王庭，你快告诉我，到底是怎么做到的？其实，也没什么。当年，我捉了胡尔塔，对他如戴上宾。哦，就是制造出胡尔塔投敌的假象。北凉王一直忌惮他功高盖主，我就故意。把胡尔塔送回了北凉。嗯，坐实胡尔塔投敌，然后让北凉王有了除去眼中钉的理由。没错。后来，北凉王除掉了胡尔塔，但胡尔塔的部下都非常的愤慨。然后您就趁机打了北凉一个措手不及，再把北凉王庭一举拿下。如此，可教也。嗯，我们家王爷。不愧是用兵如神的南城战神。对了，王爷，你以后不会用这些兵法来对付我吧？为夫我柔弱不能自理，怎么敢呢？快多吃点，多吃点就不柔弱了。把我叫出来，到底有什么事、啊？雪莉，怎么了？哎呀，没有，太没用了。出去别说是我弟弟啊。给。嗯。这是木瓜做的，啊，都说投我以木瓜，报之以穷曲。我，嗯，这是还挺甜的。郭雪莉这姑娘怎么回事？脑子里全是吃的，从来没见过这么不解风情的女子。他们都是因你而死，哀家得到了你的行军图，正苦于送不出去，可天助我也。薛小棠抓住了一个北凉暗探，行军图还是到了北凉人手里，你说这是不是天意？怎么出了这么多汗？没事吧？我刚刚又梦到宫变那日的情形。怎么了？我没事，不用担心。只是宫变那日，我悲愤交加。无心多想，方才回忆起来，觉得这里面很不对劲儿。哪里不对劲？太皇太后曾说过，她得到了行军图之后却送不出去。刚好那个时候，薛孝堂在军中抓住了北凉的奸细。可是薛小棠一直身在军中，他是如何能得到奸细的线索的？他背后肯定有人暗中相助。所以说，军马和之败的幕后黑手不止太皇太后一人，不只是军马和之败。